Saya akan jemput Sis Mira masuk ke live kita. Assalamualaikum Sis Mira. Waalaikumsalam. Boleh dengar saya? Ah, ah okey. So akhirnya Sis Mira saya nak panggil apa ni? Mira ke apa? Ha, panggil Mira je. Mira, 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 Mira Idola. Ha, ada satu cerita tu kan, Mira Idola. Okey, Mira dari mana, mana? Daripada mana Mira? Oh, saya dari Shah Alam. Daripada Shah Alam. Uh, apa, uh, buat bisnes apa? Um, baju kurung. Mira buat bisnes apa Mira? Buat bisnes baju kurung. Dah lama buat bisnes baju kurung? Uh, sebenarnya dia... Berapa lama dah buat bisnes baju kurung? Sebenarnya dia business family. Business apa? Kali business family? Kan lama dah lah. Ha. Kali tu kan dah lama. Dalam 20 tahun. Tapi baru... Um, dah 20 Mira tahun. Mira baru... Apa? Mira baru habis belajar tahun lepas. So Amira baru okay. tahun lepas dan juga tahun ni lah dalam bisnes lah macam tu. So Amira banyak juga lah nak belajar macam tu. Uh, sebelum ni Amira buat apa? Uh, belajar ke macam mana ke? Um, dia macam ni waktu Amira belajar tu memang Amira sambil belajar sambil tolong Mak Amira lah. Amira yang buat live apa semua jaga dropship. Lepas tu um, Amira okay. dah habis diploma. Amira tak sama degree dulu lah sebab Amira tolong Mak Amira. So uh, sekarang ni full time business lah macam tu. Full time business. So Mira sendiri dah berapa lama full time business? Full time business um, setahun ada lah sendiri. Habis belajar bila? Habis belajar. Setahun. Okay. Uh, baru tahun lepas lah full time okay. business. Okay, saya nak tanya Mira eh. Uh, ni soalan sensitif sikit tapi depan orang tapi yelah Mira dah live dengan saya ni saya tanya yelah kan. Berapa jualan maksimum yang Mira pernah capai sepanjang uh, Mira buat ni? Paling besar? Sepanjang yang Amira jaga lah eh. Ya yeah, betul. Sepanjang Amira jaga. Hmm, sepanjang Amira jaga dalam 60, 60k. 60,000 sebulan. Ha. Family ada kedai ke macam mana ke? Ada tak? Ke macam mana cara ha. method family berniaga sebelum kedai, ni? Kedai kedai ada ada dua kedai. Ada dua kedai. So yang 60,000 tu termasuk kedai punya sales atau Amira seorang yang uh, uh, Amira seorang punya sales? Um, entah Ya, semua sekali. 60k tu semua sekali lah. Kedai, dropship, team sale. Hmm. Okay. Alright. Okay. So saya just nak tahu keadaan dulu. Uh, lepas tu baru kita boleh bincang macam mana nak buat kan. Okay Mira. Apa soalan yang Mira nak tanyakan tentang hari ni? Uh, ini kalau misal kata coaching dengan saya ni, elite circle dia boleh coaching tapi untuk sempena Ramadan ni saya buka untuk uh, siapa-siapa lah insyaAllah. Mira pernah datang mana-mana kelas saya tak? Alhamdulillah lah. Uh, sebenarnya hari saya ada dah pernah daftar kelas tuan. Tapi waktu tu saya uh, tak ingat lah waktu tu saya ada apa tah tapi saya tak dapat datang macam tu. Maksudnya tak pernah datang mana-mana kelas event live, uh, event event yang saya buat lah. Oh tak pernah datang uh, lagi? MasyaAllah. Okay. okay tak ada masalah. Okay, apa yang Mira nak tanya? Ada soalan yang Mira nak tanyakan? Silakan. Okay, so um, soalan Amira adalah se se sejak yang PKP, PKP ni Amira punya bisnes dia macam agak slow agak slow sikit lah. Dari segi hmm. dropship pun sama juga um, cuma Amira punya sales sekarang um, to be honest datang dari Shopee, Lazada dan juga um, Amira buat live lah, Amira buat live uh, tapi ada jugalah sikit-sikit daripada dropship. Uh, dia macam tu tapi dia punya uh, sales tu memang um, tak macam selalu lah. Dia sangat slow. So Amira Amira macam tak tahu strategi apa yang Amira nak kena buat. Okay, uh, Amira alright. Tak tahu. Amira tak tahu salah Amira, Amira tak tahu strategi apa nak Amira buat. Amira nak kena tambah produk lain ke? Amira nak kena 
uh, apa Amira nak kena tukar bisnes tu apa macam tu ah macam lah nak tukar tak boleh banyak stok ah macam tu sekarang ni April uh, kita dah 25 hari bulan kan April berapa jualan Amira so far untuk April sahaja Astagfirullahaladzim Alah Amira tak tak kira lagi Tapi, Dia tak kira ada dua je sama ada banyak sangat atau tak tak boleh nak kira sebab sikit sangat Ah oh, dia macam tu lah Berapa? L- roughly rough idea tak ada masalah sebab Sekarang ni okay, untuk I... memberi advice yang betul saya perlu tahu keadaan yang betul Okay kalau Amira boleh cakap dia punya roughly sale tu dalam Uh, 600 ke 2,000 sehari dia 600 kadang-kadang ke 2,000 sehari uh, Kadang 600, sekarang 1,000 Kadang 2,000 satu hari tu Okay, so uh. kalau cara macam tu fikirnya Then kita go with average lah Itu je uh, So okay. kalau 600 tambah 2,000 uh, okay. Bagi 2, 2,600 Bagi 2 Kan, betul tak? Uh. 1,300 So 1,300 darab 25 So by right, lebih kurang almost 32,000 sepatutnya hmm. Okay Mira, pertama sekali what you should do adalah Bila saya tanya soalan macam ni Mira, hmm. bila mana kita berniaga Especially kita berniaga kecil, Mira bukan berniaga besar lagi Dengar eh, siapa yang sedang live dengan saya kena faham satu perkara The moment kita sedang buat perniagaan kecil We need to track down our sales every single day Dan bila mana ditanya soalan macam ni, kita dah ada very clear Oh jualan saya adalah sekian 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 Point sekian sekian Sebab apa? Sebab Every month We need to have, dia panggil target Dia bukan isu orang lain Mira Ni adalah mas- ni adalah problem majority orang Dia rasa problem dia adalah PKP yang menyebabkan orang tak beli Problem dia adalah situasi semasa, orang tak ada duit. Tidak. Itu adalah salah satu punca sales kita drop. Tetapi punca sebenar sales kita drop adalah our mindset. Punca sebenar Mira punya sales tak naik. is your mindset. Faham ke faham? Okay, mindset macam mana kita kena tukar? First thing first adalah kita kena ada satu perkara. Namanya adalah target. Berapa target kita bulanan? Okay, Mira punya target. Berapa Mira punya target bulan ni? Seratus. Seratus K. Seratus apa? Seratus K. So by right, kalau seratus K, berapa jualan yang Mira perlu lakukan setiap hari? Si Mira baru ambil calculator. Meaning to say, you have a target but then you don't have clear target. Faham ke faham? Okay, kalau seratus ribu sales bulan ni Ataupun kita tak, tak ambil lah bulan ni dah nak habis kan Kita ambil se, sebulan bulan puasa Kan? Hmm. Kalau Mira nak seratus ribu bulan puasa Apa yang perlu Mira buat sekarang? Adalah Seratus ribu bahagi dengan tiga puluh Baru Mira tahu berapa sehari perlu Mira dapatkan Berapa? Seratus bahagi tiga puluh Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu sehari jualan right. So tiga ribu bahagi dengan tiga Berapa jawapan dia? Tiga ribu bahagi tiga puluh Berapa jawapan? Ha. Celah mananya kau nak dapat satu ribu? Celah mana Mira nak dapat satu ribu? Tiga ribu darab tiga puluh berapa jawapan dia? 3,000 darab 30 Mira Kalkulator depan mata, takkan salah lagi 90 90, Mira nak berapa? 100 100, so Mira kena dapat berapa? You need to have a very clear target Itu point saya yang pertama So kira betul-betul 100,000 bahagi 30 berapa? Dia 3,333.33 ha, So Mira kena dapat berapa? Paling busuk Ayat dia, 3,400 sehari Itu paling busuk Faham? Apa Mira perlu buat? Cari jalan mesti nak dapat 3,400 sehari hmm. So macam mana jalan dia nak dapat 3,400 sehari? 
Yang sedang menonton ni, saya minta anda klik share, tag kawan-kawan anda. Ini adalah problem majoriti orang. Macam mana Mira nak dapat 3,400 sehari? Cuba bantu Mira sekarang. Mira kena... Uh, Amira kena tahu berapa berapa barang yang Amira kena uh, jual. Okay, macam mana? Cuba kira bagi pada saya numbers. Don't talk about the strategy without numbers. 3,400. Prince harga. Prince harga. Tuh. Ambil 79 lah. Hmm. 3,400 lagi. 43 pasang sehari. 43 pasang sehari. Dengan average, seorang beli, beri duit kepada Mira RM79, betul? Betul. Okey Mira, saya nak tanya kepada Mira. Kalau average tu dah bertukar, seorang bagi RM200 pada Mira. Berapa kena Mira kena jual? Kurang daripada... 43. Tak boleh jawapan dia kurang macam tu. You have calculator in front of you. Kira. Berapa? Alah sekat lah pula. Calculator ada depan Mira. Dengar tak apa saya cakap? Hmm. Dengar tak? Tak dengar sekat tadi. Sekat. Okey. Mira ada 3,400 sehari kena jual. Betul? Haa. Uh -uh. Betul tak? Betul. Bahagikan dengan katakanlah average dia janganlah ambil 79. 79 tu dekat celah gigi. Seorang beli 79. Seorang beli 79. Penatlah nak dapat 3,400. So bayangkan kalau seorang tu bagi kepada Mira RM200. Okeylah kita kita macam mana? RM200. Cuba kira kalau RM200 berapa orang yang Mira kena jual? Tujuh belas. Tujuh belas orang. Senang tak tujuh belas orang nak dapat daripada yang tadi tu? Tujuh puluh sembilan, tiga ribu empat ratus bagi tujuh sembilan. Mana banyak? Uh, lagi senang yang tujuh belas orang. Si boleh afford, boleh boleh capai tak untuk dapat tujuh belas orang beli sehari? Boleh dapat tak? Boleh. Ha, si. So kalau dapat tujuh belas orang sehari, boleh dapat tak seratus ribu bulan ni? Atau sepanjang bulan puasa? Insya Allah boleh. Simple je. Macam mana daripada 79 naik 200? Daripada 79 nak naik 200. Macam mana nak buat? Um, tu ada orang komen dekat bawah tu. Buat um, offer set um, boleh. Comment. Betul tak? Ha. Ada, um, ada orang tulis kat situ. Offer set. Daripada Mira duduk 79, seorang jual jual seorang 79, buang masa betul tak? Hmm, betul. What you should do adalah 79, bagi tahu Kak, Kak nak tak offer set? Akak beli dua pasang ke tiga pasang ke dua ratus ringgit ke, tak kisahlah buat malam macam mana pun. Yang penting, Mira punya fokus, doa, munajat pada Allah, bagi tahu Allah, Ya Allah datangkan pelanggan yang boleh bagi dua ratus kepada aku. Mudah kalau aku closing 200 pada, uh, untuk dapatkan duit dia. So, dengan cara macam tu, apa berlaku? Mira akan dapat sales yang banyak. Atas orang. Mira, saya nak tanya Mira lah. Mira buat usaha, okay, masa, tenaga, perah otak, layan orang, end up RM200 dengan RM79. Sama tak? Sama tak tenaga usaha dia? Sama ke tak eh? Hmm. Tak sama ke? Nak, da nak dapat tujuh sembilan nak da dengan nak dapat dua ratus ringgit, sama tak usaha dia? Tak sama kalau nak dapat dua ratus ringgit, kena usaha lebih lah kan? Celah mananya tak sama, sama saja. Contoh, sama saya je. bagi contoh. Saya bagi contoh. Mira pernah pergi McDonald? Pernah. Okey, Mira pergi McDonald. Kepala tak Mira nak makan, makan contoh nak makan burger. Burger apa biasa Mira mak makan? Uh, chicken Mac Deluxe. Chicken Mac Deluxe. Kepala tak Mira ada tak fikir nak minum air kok? Nak minum air kok? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Mira pergi nak makan burger betul tak? Haa. Uh -uh. Bila Mira sampai dekat situ tiba-tiba dia komborkan burger tu dengan air dan french fries. 
Apa berlaku? Daripada sepatutnya Mira bagi RM5, Mira dah terbagi RM10. Betul ke tak betul? Mm-mm, betul. Ha, oh. si? Faham ke tak? Effort sama tak? Sama saja. Sama saja dia nak tarik Mira datang ke 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 dia punya McDonald punya restoran. Sama aje. Dia keluarkan duit. Tapi bila Mira bagi, pergi, Mira yang nak makan burger tu tiba-tiba daripada RM5 jadi RM10. Mira sampai dekat situ, sampai dekat kaunter, apa berlaku kaunter tanya? Kalau nanti akan tanya, nak tambah aiskrim tak? Betul tak? Mm-hmm, betul. Nak tambah apa lagi? Nak tambah tu tak? Nak tambah ni tak? So Mira yang, yang eh aku nak beli burger siot RM5, tiba-tiba dah keluar RM20. Nampak tak? Effort sama tak? Sama saja. Mm. Sama saja. Tapi kepala otak ramai orang bila aku jual baju je 69 eh 79 ambil lah 79 nah 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 nah. No, the moment orang contact Mira, Mira kena faham satu perkara eh, satu perkara. Kalau dia tak beli dengan Mira, dia akan beli dengan orang lain juga. Contoh, atas satu batang tubuh manusia, dia beli dengan Mira RM79. Tapi dia juga petang ni akan insya-Allah lah kata katalah dia boleh keluar. Macam saya tadi saya pergi keluar. Saya ni beli roti John. Sekejap tadi, baru je sebab uh, sebelum kita live ni Saya pergi beli roti John Saya lah juga pergi beli murtabak Saya juga beli, pergi beli beras Saya beli susu Saya pergi beli apa lagi, roti Atas saya seorang Belanja hari ni saja katakanlah ni contohlah Sebulan belanja saya Atas satu batang tubuh nama Fadi ni RM3,000 Tapi Mira ambil dengan saya RM7,9 je, rugi tak? Padahal Fahdi ni kot mana-mana pun dia akan keluar RM3,000 sebulan nak beli semua barang-barang rumah, barang dapur. Tapi Mira kata, uh, Cik Fahdi bagi saya RM79 dah lah. Tak rugi ke buat ni- niaga macam tu? Ya, Mira faham. Faham tak? Faham, terima kasih. Jadi benda tu yang Mira kena fikir. That's why first thing first, you need to start with magic numbers. Magic numbers. Saya ada magic numbers. Bila Mira nak apa target, Mira kena letak besar-besar target. 100 ribu. Contoh. Pecahkan ikut hari. Pecahkan lagi ikut bilangan barang yang perlu kita gerakkan. That's it. Atas orang, kalau misalnya kata, eh gila sampai 30 orang aku nak jual sehari. Matilah nak kan. So kena pecah lagi. Supaya apa? Bilangan seorang ni spend lebih banyak daripada kita. Hmm. Faham? Okay, yeah, faham. Alhamdulillah. Uh, so, start with target dulu. So, kalau target tu Mira jelas, apa berlaku? Bila saya tanya Mira, berapa dah Mira sales? Mira akan terus boleh jawab. Sebab target tu depan mata. Saya tak tunjuk target saya kalau Mira duduk dalam bilik uh, kerja saya ni, tempat saya kerja ni. Target penuh ni dekat dinding. What I want to achieve during PKP, apa saya nak achieve? Sebulan-bulan Ramadan, apa saya nak achieve? Siap dengan weight loss Ramadan challenge ada dekat tepi kiri, belah kiri. 30 juzuk Al-Quran untuk Ramadan ada belah kiri. Dan saya tick apa pencapaian saya setiap hari. Saya track apa yang saya nak dapat. Depan saya belah kanan ni adalah target untuk perniagaan. Berapa billion yang saya nak achieve untuk syarikat. Walaupun PKP. Faham ke faham? So faham. that's how kita meniaga. Kesalahan kita bukan terletak kepada masalah PKP, masalah uh, COVID-19 tidak. Masalah kita adalah dekat sini. Kita tak tahu pun berapa kita nak target. Bila Mira tak clear dengan target Mira, doa Mira pun tak clear. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah. Allah pun kata, aku dah bagi dah kat engkau. Dah apa hal kau nak minta lagi? Ya Allah, tak cukup. Ya Allah, berapa masalahnya? Doa pun tak spesifik, kan? Allah nak bagi pun tak tahulah. Nasib baik Allah bagi duit tu, 600 ke 2,000 sehari. Faham? Faham. Alright, that's the way we do business. Okay, alright. Hopefully boleh bantu Mira. Thank you so much bersama dengan saya. Hopefully orang orang lain yang live dengan kita pun hopefully boleh belajar sesuatu. Siapa yang belajar sesuatu daripada live saya dengan Mira? Boleh tengok. Boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan ada sesi sembang-sembang petang ni setiap petang. Saya akan pilih seorang yang ada soalan insyaAllah dan kita boleh ni lah. 
insyaAllah. Okay, thank you so much Mira. Saya doakan Mira punya bisnes dimudahkan urusan insyaAllah, dimurahkan rezeki semurah-murahnya insyaAllah. Selamat berbuka puasa, right? Uh, kalau ada doa, doakan saya juga, doakan semua orang yang sedang menonton juga insyaAllah. Right? Semoga capai target 100 ribu dan make sure tahun ni jadi jutawan insyaAllah. Make sure tahun ni kalau 100 ribu, darab 12 equals to 1.2 million. InsyaAllah. Okay, alright. Thank you so much Mira. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, alright. Thank you so much Mira. Uh, InsyaAllah. So, uh, sesiapa yang nak live lagi dengan saya untuk saya coaching for free, kalau tak anda kena <laughs> ada certain amount. Coaching yang macam ni adalah coaching kepada elite circle Funny Evo sahaja. Right, elite circle ni memang mahal lah. Memang mahal, super mahal untuk saya coach anda setiap bulan sekali. Saya akan tengok performance business anda setiap bulan. Okay. Tetapi uh, untuk uh, untuk uh, Ramadan ni, saya buat for free untuk anda insya Allah. Hopefully boleh bantu anda untuk bangunkan bisnes anda insya Allah. Alright, saya rasa itu saja. Kalau anda ada soalan, anda boleh WhatsApp soalan anda ke nombor telefon yang saya pin post dekat bawah tu. Saya akan live dengan uh, yang bertuah esok insya, insya Allah. Lepas asar lah, tengok lepas asar insya Allah. Dan anda yang live dengan saya, anda boleh bersama dengan saya juga insya Allah. Boleh belajar bersama dengan apabila saya coach orang lain. Insya Allah. Okay, so thank you so much guys. Kita jumpa lagi esok. Saya doakan anda selamat berbuka puasa. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semurah-murahnya. InsyaAllah. Right? Kita jumpa esok. Right? Uh, sesi sembang tunggu buka puasa nama dia. <laughs> sembang tentang sesi sembang tunggu buka puasa. InsyaAllah. Right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.